Assalamualaikum, मैं हूँ अफीरा मैं हूँ तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन एक और वीडियो हिस्ट्री की और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हिस्ट्री की वीडियो आई है 1922 की जो बैटल थी और वो आज ही के दिन यानी कि 30 अगस्त के दिन हाँ। वो बैटल हुई थी और बड़े ही अच्छे मौके पे हमारे पास लिंक आया तो हम लोग उसको आज ही के दिन उसका रिएक्शन लेकर आए हैं तो फौरन देखते हैं इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हमसे हमें जानना चाहिए इस चीज़ के बारे में तो फ़ौर उसको चलाते लेकिन चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फॉरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे चले फॉरन देखते हैं कि इस वीडियो में क्या दिखाया गया Türk'ün hayatındaki en zor günü 26 Ağustos 1922'dir. Çünkü bu tarih Türklerin Anadolu'daki son bağımsızlık günü olabilirdi. Atatürk de bunun bilincindeydi. Anadolu. Devlet 1911'den beri tam 11 yıldır savaştadır. Tükenmek üzeredir. Atımlık tek barutu kalmıştır. Atatürk 1921'de Sakarya Savaşı'nı kazandı fakat ordunun önemli bir kısmı filar etti. Üstelik mevcut subayların çoğu şehit oldu. Yunan ordusu ise Ankara önderinden çekilip Afyon Eskişehir eksenine İngiliz destekli muazzam bir savunma hattı kurmuştu. İngilizler bu savunma hattı için Türkler 6 ayda geçerse 6 günde geçmiş sayabilirler diyordu. Savunma hattı o kadar sağlamdı. Atatürk de bunun bilincindeydi. Uzun süre vuruşamazlardı. Savaş uzarsa cephane, erzak, para vesaire yetmezdi. Batı Anadolu Yunan toprağı oldu. Bu nedenle düşmanı tek vuruşla imha etmek ve Anadolu'dan atmak gerekiyordu. Atatürk bu iş için riskli bir plan oluşturdu. Ya büyük bir bozgun ya da büyük bir zafer olacaktı. Bu planı sadece üç Mustafa biliyor. Mustafa Kemal, Mustafa İsmet, Mustafa Fevzi. Yunan ordusu Ertuğrul Bey, Osman Bey, Orhan Gazi gibi tarihi şahsiyetlerin mezarlarını çiğniyor, üç Osmanlı başkentinde Türkleri aşağılıyor. Beyciz savaşmak için Atatürk'e baskı yapıyor fakat 27 Temmuz'da futbol maçı düzenliyor, Ağustos ortalarında çay partisi veriyordu. Türk'ün savaşı hileli olur. Atilla'dan Kılıç Arslan'a, Selçuk Bey'den Fatih'e, Timur'a ve Mustafa Kemal'e. Türk tarihi savaşta hileyi sanatçı gibi kullanan maraşerlerle doluydu. Futbol maçı ve çay partisi işin hilesiydi. Mecliste Atatürk öyle eleştiriliyordu ki, bu eleştirileri duyan Yunan ordusu Türklerin içine düştüğü durumdan keyif alıyor, rahat bir şekilde olan biteni izliyordu. Atatürk'ün istediği de buydu. O, muhaliflerini de hilenin bir parçası haline getirmişti. Savaştan birkaç gün önce çay partisi verildiği esnada hızlıca Konya'ya geçti. Telgraf ve posta teşkilatı basıldı, kontrol altına alındı. Geldiğini duyurmak mümkün değildi. Oradan cepheye geçti, savaş planı masaya kondu. Paşalardan itiraz eden oldu. Harbiye'nin eski stratejisti Yakup Şevki Paşa itiraz etti. Paşa'ya göre bu delilikti. Kaybetme riski yüksekti. Başarısızlık halinde Ankara düşer, milli mücadele kaybeder, Anadolu tamamen işgal ediliyordu. Plana göre cephanenin ihbali mümkün olmayacaktı. Yani kurşun biterse işimiz kılıçlara kalacaktı. Makineli tüfeğe karşı kılıç. Yakup Paşa buna onay vermiyordu. Haksız sayılmazdı. Atatürk, ikmali düşmandan yaparız demişti. Yani düşman ele geçmezse imha riski olacaktı. Tartışma uzayınca Atatürk, uğraşa uğraşa ancak bir yılda düşmanla az çok denk bir hale gelebildik. Bir daha bu gücü yaratamayız. Bu sefer kesin sonuç almak, savaşı bitirmek zorundayız. Bunun için de tehlikesine rağmen bu planın uygulanmasından başka çare göremiyorum dedi. Yakup Paşa, bu planla kaybedersek bize vatan haini derler. Bu meclis bizi asar diye itirazını sürdürünce Atatürk net konuştu. Korkmayın paşam, sorumluluk bana aittir. Kaybedersek beni hemen asarsın. Taarruzdan bir gece önce 26 Ağustos günü hava karardıktan sonra ordu harekete geçti. 
cepheyi terk ederek Şuhut dağları arasından bir patika vasıtasıyla Yunan hattının güneyine sızdı. Kimse fark etmedi. Koca milletin kaderini değiştirecek ordu, koca toplar, silahlar, onca yük. Sessiz, sedasız şekilde varması gereken yere vardı. Sabahın ilk ışıklarından biraz önce bombardıman başlayacaktı. Dakikalar geçmek bilmiyordu. Tan ağarmaya başladığında İsmet Paşa bombardımanı başlatacaktı. Fakat hiç hesaplı olmayan bir şey oldu. Etrafı sis bastı. Toplar kör olmuştu. Bu şekilde bombardıman başlayamazdı. Herkes şaşkındı. Hava gittikçe aydınlanmaya ve park edinme riski yükselmeye başlamıştı. Sis dağılmıyordu. Mustafa Kemal tepedeki karargahından çıktı. Canı çok sıkılmıştı. Sis dağılmıyordu. Yapacağı hiçbir şey yok. Vakit gelmişti. Derhal bombardıman için İsmet Paşa'ya talimat verildi. 26 Ağustos 1922 günü saat 5.30'da Türk topları sessizliği bıçak gibi yırttı. Cephane kısıtlıydı. Topların mevziyi yok edene dek bitmemesi gerekiyordu. Aksi halde taarruz yapılamazdı. Üstelik ordu dağlık arazide çok ters bir halde kalacaktı. Toplar birbiri ardına ateşlenirken Mustafa Kemal'in stresi arttıkça artıyordu. Yaveri ve koruması Yarbay Muzaffer Kılıç onunla birlikte bombardımanı izlerken Mustafa Kemal'in fısıldadığı cümleleri işitti. Ya Rabbi sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme. İsmet Paşa'nın topları kısa sürede Yunan mevzilerini parçaladı. Sıra Türk askerindeydi. Tepeler birer birer sarılıp ele geçirilmeye başlandı. Bu sırada Yunan karagahı İzmir'de bulunan Yunan başkomutana erişemiyordu. Çünkü telgraf hatları kesilmişti. Gelen haberler nedeniyle karagahın kafası karışıktı. Güneydeki baskın gerçek bir taarruz muydu yoksa şaşırtmaca mıydı karar verilemiyordu. Komutan Tilikupis her ihtimale karşı birlik kaydırmaya başladığı sırada Yunan başkomutandan telgraf geldi. Başkomutan Hacı Anesli baskının bir şaşırtmacı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle birlik kaydırma hamlesi durduruldu. Bu esnada Türk ordusu bölgeyi iyice ele geçirmeye başladı. Yunan başkomutan İzmir'deydi ama Türk başkomutan bizzat cephedeydi. Ertesi gün hava ağrırken ikinci bir taarruz gerçekleştirdi. Türk askeri Afyon'a girdi. Mustafa Kemal karagahını derhal Afyon'a aldırdı. Savaşın içinde olmak istiyordu. Taarruzun adı Kurt Kapanı'ydı. Yunan karagahı hileyi geç de olsa tamamen sezmiş ve tüm ağırlığı güneye kaydırmaya başlamıştı. Bu defa Yakup Şevki Paşa kuzeyden taarruza kalkmış ve Yunan ordusunu şaşkına çevirmişti. Ağustos'un 29. günü Türk ordusu Yunan'ı Dumlu Pınar'da çevreledi. Düşman Kurt Kapanı'na gitmişti. Türk askeri süngü hücumuna kalktığı esnada Atatürk'ü adeta sinir boşalması yaşadı. Ateş hattına gitti, siperlerin üzerine çıktı. Hacı Anesti, gel de ordularını kurtar diye haykırdı. Ağustos'un 30. günü Yunan ordusu imha edildi ve kaçmaya başladı. Fakat ordunun geri çekilip mesafeyi yeniden mevzilenmemesi gerekiyordu. Bu nedenle Atatürk o tarihi emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Ağustos'un 30. günü kovalamaca başladı. İzmir'e 400 kilometre vardı. Ordu yorgundu ama emir kesindi. Önce uşağa girildi. Akabinde Yunan ordusu komutanı Trikupis 2 Eylül'de esir alındı. Mustafa Kemal de orduyu takip ediyordu. Türk ordusu 400 kilometrelik hattı 9 günde geçerek harp tarihi açısından emsali görülmemiş bir iş yaptı. 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı ve 9 Eylül'de İzmir'e döndü. Yunan'ı denize döktü. Yes. Wow. Wow. कितनी जद्दोजहद है और कितनी मुश्किलों से चीज एक लड़ी जाती है जंग और कितनी ज़्यादा उसमें हर मर्द औरत और सब सब मिलके लड़ रहे थे हर कोई एक दूसरे की मदद मदद कर रहा था आर्मी ने और अतः तो उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था ये 
लोग लेकिन रिस्क आप तभी लेते हैं जब आपको पता होता है कि हमारी आर्मी इस काबिल है तो बहुत ही अच्छे तरीके से लड़े और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लिंक था क्यों फिर हाँ बिल्कुल और डिटेल में सब कुछ बताया गया और किस तरीके से कितनी मुश्किल से फैसले हो रहे थे और फिर इस चीज़ के लिए निकले और जंग में फतेह याब हुए और बहुत मुश्किल से क्योंकि उस वक्त जो है आपको नहीं पता और हर चीज़ तरफ से कट कट ऑफ हो रहे थे और लाइंस कट की जा रही थी किसी के साथ जो है रबता नहीं हो रहा था तो अमेजिंग यानी कि सही में तुर्किश लोग कहते हैं कि हम लोगों ने को एक नई जिंदगी मिली थी उस टाइम पे 1922 में तो अमेजिंग बहुत अच्छा था यानी कि हिस्ट्री डिटेल में बताई गई थी और हमें भी पता लगा डिटेल में यही से पता चलता है कि तुर्क लोग अपने मुल्क से इतना प्यार क्यों, क्यों करते, करते हैं क्योंकि इतनी मुश्किलों से इतनी हाँ। मुश्किलों से हासिल किया गया है हाँ। और बहुत ज्यादा जब तो जहत है हर चीज के पीछे हाँ, और अतातुर्क से क्यों प्यार करते हैं अतातुर्क से क्यों प्यार करते हैं हाँ, वो भी नजर आता है कि हाँ, उनकी अपनी एक सोच थी अपनी एक समझ थी उसके हाँ, उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ और वुल्फ ट्रैप तो हर जगह पे ही कामयाब होता हाँ, है तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में इनको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में रहेगा